हेलो फ्रेंड्स एक से ज्यादा खाता रखने पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपके आंधी आ सकती है तूफान आ सकता है चूहे आपके अकाउंट को खा सकते हैं ऐसी कई खबरें आपने सुनी होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है एक से ज्यादा अकाउंट आप रख सकते हैं बस रहते कुछ शर्तों के साथ में वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कई खबरें सुनी है कई यूट्यूब्स वगैरह पर वीडियोज देखे होंगे उसमें बताया गया है कि एक से ज्यादा रखने पर आपको खतरा हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको ये चीज हो सकती है वो चीज हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वही चीज उसी की ओर मैं लेके जाता हूँ आपको सच्चाई की ओर की क्या हो सकता है क्या क्या इफेक्ट है क्या क्या चार्जेज लग सकते हैं या फिर किस कंडीशन में आप एक से ज्यादा अकाउंट रख सकते हैं और किस कंडीशन में एक से ज्यादा अकाउंट रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि काफी लंबे टाइम से ऐसी खबरें मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि क्या यार इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्या फिर आज मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि क्योंकि लोग अभी भी वही चीज है उस वीडियो पर फटाक से क्लिक कर लेते हैं कि एक से ज्यादा अकाउंट रखने पर बड़ा नुकसान इस पर क्लिक करो देखो क्या होता है तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं तो देखते रहिए टेकिन सी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना ना बोले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं वीडियो की और तो मैं आपको बताता हूँ आपका पैसा है आप चाहे जहां रखें आप एक अकाउंट में रखें या दस अकाउंट में रखें आपकी मर्जी है इसमें कोई दिक्कत नहीं आपके पास बस सकता पैन कार्ड होना चाहिए सबसे पहले तो और आप किसी भी अकाउंट में कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है से कि आपको नुकसान होता है लोग किस बारे में बताते हैं तो वही चीज मैं आपको बताता हूं कि एक से ज्यादा खाते इस कंडीशन में आपके लिए नुकसान हो सकते हैं कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपका एक मेन अकाउंट होता है जहां पे आप पैसा डालते हैं दूसरा अकाउंट होता है आपका सैलरी आने वाला तो उसमें क्या होता है कि तीन महीने से ज्यादा अगर आपकी सैलरी नहीं आई है या फिर आप जॉब स्विच करते हैं या फिर आप किसी और कंपनी में चले जाते हो तो आपका अकाउंट बदल जाता है क्योंकि कंपनियों का टाइप अलग अलग बैंक से होता है जब प्राइवेट जॉब करते हो आप तो उस कंडीशन में होता यह कि आपका अकाउंट निष्क्रिय अकाउंट के अंदर चला जाता है निष्क्रिय अकाउंट का मतलब कि वो कन्वर्ट हो गया आपका सेविंग अकाउंट जहां पर अब आपको मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ेगा उसका चार्ज भी देना पड़ेगा अगर आप नहीं रखते हो तो ये थोड़ा सा नुकसान है कि आपका जो सैलरी अकाउंट था जो कि जीरो बैलेंस पे खुलता है वो आपका कन्वर्ट हो गया सेविंग अकाउंट के अंदर तो उसका मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो लोग एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं लेकिन उनके अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं जैसे सरकारी बैंक की बात करें तो तीन मिनिमम बैलेंस होता है लेकिन वहीं पर प्राइवेट बैंक दस मिनिमम बैलेंस रखता है तो यह चीज अगर आपने मेंटेन नहीं रखी है तो आपका जो मिनिमम बैलेंस चार्ज है वो लगना शुरू हो जाता है तो वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है और फिर आपके डेबिट पे डेबिट डेबिट पे डेबिट हर महीने पंद्रह दिन बीस दिन में ये होता रहता है क्योंकि उन चार्जेस लेते रहते हैं फिर जीएसटी लेते हैं फिर टैक्स लेते हैं इस तरह से आपके थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है तो मेंटेन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो गाड़ी घर बंगला एक्स्ट्रा जो भी वो सब कुछ जो भी हो अगर आप मेंटेन रखते हो सबसे पहले क्या आती है मेंटेन जैसे अंबानी है वो उसका हर देश में एक घर होता है ऐसा कहा जाता है लेकिन वो मेंटेन रख रहा है उस चीज को तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि बेनिफिट है प्रॉपर्टी बढ़ रही है उसी तरह से अगर आपका कोई भी चीज बैंक अकाउंट एक छोटी सी चीज है जो कि एक जरिया है एक गुल्लक है हम जिसमें पैसा डालते हैं निकालते हैं ये कोई बड़ा इशू नहीं है तो इस तरह से आप कोई भी चीज लाइफ में बहुत सी चीजें हैं अगर आप एक से ज्यादा रखते हो या शौक है आपको तो उनको मेंटेन रखना सीखिए अगर मेंटेन रख लेते हो तो कहीं कोई नुकसान नहीं है किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है आपको तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है जी हाँ फ्रेंड्स किस कंडीशन में वही चीज अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो जैसे आप ना मिनिमम बैलेंस है चार पांच खाते हैं उनमें कई में जीरो है कई में एक है कहीं में दस हजार कहीं में पांच हजार रुपए तो जिनमें कम मिनिमम बैलेंस उनमें चार्जेस कटेगा तो इससे क्या है आपका क्रेडिट स्कोर जो है खराब हो सकता है आप लोन वगैरह लोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है तो वहां कंडीशन में आपका यह क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा तो आपको लोन लेने में थोड़ा सा आपकी इमेज पर फर्क पड़ेगा ठीक है चौथी चीज में आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ी सी आपको मेहनत लग जाती है बाकी नुकसान कुछ भी नहीं है होता यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो सी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबकी स्टेटमेंट आपको देनी होगी ठीक है फ्रेंड्स तो उन सबके लिए क्या है आपको अलग अलग बैंक की स्टेटमेंट लाकर उसी को देनी पड़ती है बस इतनी सी फपूंद है और कोई फपूंद नहीं है क्योंकि एक अकाउंट होगा तो भी स्टेटमेंट देनी है दस होगी तो भी देनी पड़ेगी तो ये थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि सब अकाउंट की स्टेटमेंट अपन को देनी होती है पांचवी चीज मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा चार्जेस जी फ्रेंड्स एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज के लग सकते हैं आपके एक्स्ट्रा चार्जेस इस चीज के लग सकते हैं कि आपके मान लीजिए चार खाते हैं चारों के आपके डेबिट कार्ड भी है एटीएम कार्ड है मतलब तो उन सबका चार्ज आपका लगता है सालाना एक सौ कुछ जीएसटी के साथ में लगता है तो किसी का एक सौ बीस मतलब सौ प्लस चार्जेस लगता है तो ये चार अकाउंट है आपके तो चार डेबिट कार्ड है तो चारों का ये चार्ज लगेगा इस चीज
एक छोटी चीज है मैंने बताया ना आपको और भी चीजें लाइफ में गाड़ी एक्स्ट्रा रखते हो बाइक एक्स्ट्रा रखते हो घर एक्स्ट्रा रखते हो कोई भी चीज एक्स्ट्रा रखते हो तो उन सब की बात यही आती है कि आप रख सकते हो काबिल हो आप कमाते हो किस लिए हो शौक करने के लिए कमाते हो तो उन सबको आप रखिए लेकिन मेंटेनेंस के साथ में ऐसा नहीं हो कि चीजें बढ़ने के लिए और गड्ढे में चले जाओ आप ऐसा कभी नहीं करना है तो इसीलिए अगर आप मेंटेन रखते हो तो एक से ज्यादा अकाउंट रख सकते हो लेकिन बेनिफिट वही है बेनिफिट आप लेना चाहते हो दिखाना चाहते हो कि मेरे एक अकाउंट में पैसा ही नहीं है भैया मैं उधार नहीं दे सकता इस चीज के लिए अकाउंट अलग अलग अकाउंट रखते हो लोग दूसरी चीज ये है कि आपका अगर एक अकाउंट से काम चल रहा है दूसरे की जरूरत नहीं है तो आप बंद कर दीजिए दूसरे अकाउंट्स बंद कर दीजिए जिनमें आप सिर्फ मिनिमम बैलेंस डाल के रखे हुए हैं क्यों क्योंकि देख लीजिए मैं बताता हूं आपको मान ली दो अकाउंट आपके तीन तीन हजार रुपए उसमें डाले हुए हैं और एक अकाउंट है जिसमें आपने दस हजार रुपये डाले हुए हैं तो दस हजार वाला मान लीजिए आपका मेन अकाउंट है जिसमें और भी पैसे पड़े दूसरे में मान लीजिए आपने मिनिमम चार्ज के लिए सिर्फ कुछ पैसा डाल के छोड़ा हुआ है तो अगर वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा देते हो या किसी इंटरेस्ट पे एफ डी वगैरह करा देते हो तो आपको आठ तक का ब्याज मिल जाता है म्यूचुअल फंड पर वहीं पर बैंक में क्या मिलता है आपको चार का तो थोड़ा सा ये ब्याज का नुकसान हो सकता है प्लस अगर आपका काम ही नहीं आ रहा है सिर्फ मिनिमम बैलेंस डाल के पड़ा हुआ है अकाउंट तो कोई काम का नहीं है इसलिए मेन अकाउंट बहुत जरूरी है एक बाद में अगर आपकी सेकेंडरी अकाउंट की जरूरत है तो खुलवा सकते हैं कहीं कोई नियम ऐसा कानून नहीं है कि आपको नुकसान होगा बड़ा नुकसान होगा आंधी आएगी तूफान आएगी चूहे कूद जाएंगे आपके ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि कई बातों में ना आए आप अपने दिमाग से अपने विवेक से काम में ले तभी आप निष्कर्ष निकाले और निर्णय ले यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा तो फ्रेंड्स मिलते एक नए वीडियो के साथ में आज इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स